Well, we're in Austria right now and we knew that we'd arrived in Austria because the mountains rose up all of a sudden and then the fields all of a sudden had loads of spring flowers. These alpine landscapes are wild. There's so much power here and ruggedness. Gosh, every time we get back on the bike, it's always out in the nature and I forget how awesome it is to sleep outside. There's nothing quite like camping out. You know, just, just getting a little fire going, watching the stars come out and then crawling into your sleeping bag, uh, especially in an epic landscape like these mountains, is just like hitting the reset button. The winter's been really late, so that means there's been a lot of snow up at the passes, which meant that when we tried to cross a pass at 2,200 meters, we got over it, but it involved carrying the bikes over some snow, but it was totally worth it because we got to camp with an incredible view of these mountains next to this lake. And the next morning we got to, we got to fly down the mountain on a little rugged bit of single track. Well, we come flying down the mountain and we took a bit of a dirt road thinking it was a shortcut and we got a bit lost. But it turns out it's a blessing in disguise. Uh, we've just made friends with a couple of farmers. Wie heißt du und was machst du? Ich heiße Oswald. Ich bin Landwirt und betreibe eine kleine Landwirtschaft. Ich habe Rinder, Ziegen, Schafe und einen Esel. Mir ist wichtig, dass die Tiere naturgemäß gehalten werden, mit natürlichen Futtermitteln, artgemäß, dass sie sich auch auf natürlicher Art und Weise fortpflanzen. Wir betreiben in erster Linie Mutterkuhhaltung. Den Großteil der Milch trinken die Kälber. Und was übrig bleibt, das bringen wir ins Haus rein und verarbeiten zu Käse. Das macht dann meine Frau. Wenn das Gras wächst und alles grün ist, dann kommen die Tiere nachmittags auf die Weide. Hopp, 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 hopp. Das klingt nach viel Arbeit für euch. Was motiviert euch? Die Arbeit mit lebendigen Wesen, Pflanzen und Tiere, das ist eine sehr abenteuerliche Geschichte. Auch wenn man wirtschaftlich, haben wir, nicht so gut dasteht. Die Beschäftigung mit Pflanzen und Tieren empfinde ich als Privileg. Was ist für dich wichtig im Leben? Möglichst mit den Gesetzen und den Bedingungen und Realitäten, die auf diesem Planeten von Natur aus gegeben sind, im Einklang zu sein. Ich sage immer, auf diesem Planeten sind alle Gesetze schon da. Wir müssen sie nur entdecken, sehen. Wir brauchen keine neuen Gesetze zu machen. What are you doing, Jimmy? I'm learning Italian in a hurry because I have to interview some people, innit? 16. <laughs>